হ্যালো ভিউয়ার্স আমি রাকিব তো ফটোশপের এই টিউটোরিয়াল সিরিজের সর্বশেষ ভিডিও এটা তো এই ভিডিওতে বিশেষ তেমন কিছু দেখানো নাই জাস্ট কিছু প্রিফারেন্স কিভাবে পরিবর্তন করা যায় যে ফটোশপের এই যে ইন্টারফেসে বিভিন্ন জিনিসগুলো যেভাবে আমাদের সামনে আছে বা বিভিন্ন টুল যেগুলো ব্যবহার করি এগুলোর যে সেটআপটা সাধারণভাবে থাকে তো এর কিছু জিনিস আছে এমন যেগুলো পরিবর্তন করার সম্ভব আমাদের যেভাবে দরকার সেভাবে করে নেওয়া যায় তো জাস্ট এটাই দেখাবো যে এটা কিভাবে করতে পারি আমরা এটা করার জন্য প্রথমে আমরা ইডিটের মধ্যে থেকে এই প্রিফারেন্স এই অপশনটা সিলেক্ট করব এরপর দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে তো আমরা এখান থেকে এই ইন্টারফেস এটা সিলেক্ট করে শুরু করতে পারি তো এখান থেকে দেখেন আমরা চাইলে কালার থিমটা পরিবর্তন করতে পারি এভাবে যে কালার আপনার যে কালার থিমটা পছন্দ সেটা সিলেক্ট করে দিয়ে তারপর কাজ করতে পারেন এরপর হাইলাইট কালার হচ্ছে এই যে কালারটা দিয়ে এই ইন্টারফেস লেখাটা হাইলাইট হয়ে আছে এই ধরনের হাইলাইট করার জন্য যে কালারটা ব্যবহার করা হয় সেটা এখান থেকে পরিবর্তন করতে পারেন এটা ডিফল্ট ছিল আমি এটা ব্লু সেট করে দিছি তো এরপর স্ট্যান্ডার্ড স্ক্রিন মুড হচ্ছে এখানে এই যে অংশটা এই অংশ এই কালারটাও আমরা পরিবর্তন করতে পারি এখান থেকে আমরা যদি ব্ল্যাক কালার সেট করি তাহলে দেখেন এখানে ব্ল্যাক কালার চলে আসছে তো এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনার হয়তো পরিবর্তন করার প্রয়োজন হইতে পারে অনেক ইমেজ ডিলিট করার সময় তো প্রয়োজনের সময় এটা করতে পারেন এরপর আরো অনেক কিছু আছে এখানে পরিবর্তন করার মতন আপনারা পরে দেখবেন এবং সেই অনুযায়ী পরিবর্তন করবেন দরকার হলে ওয়ার্ক স্পেস টুলস টুলসের মধ্যে এখানে একটা জিনিস আছে যে এই জুম উইথ স্ক্রোল হুইল অর্থাৎ মাউসের যে হুইলটা এটা দিয়ে যদি জুম করতে চান সেক্ষেত্রে এই অপশনটা চেক দিয়ে রাখতে পারেন তো নর্মাল অবস্থায় কিন্তু আপনার অল্টার প্রেস করে ধরে রাখা লাগে এরপর মাউস হুইল ঘুরানো লাগে এই অপশনটা চেক দিয়ে দিলে কিবোর্ডের দরকার হবে না শুধুমাত্র মাউস হুইল দিয়েই জুম করতে পারবেন এরপর আছে ফাইল হ্যান্ডলিং এর মধ্যে এখানে একটা অপশন আছে যে এই অটোমেটিক্যালি সেভ রিকভারি ইনফরমেশন এভরি একটা ডিউরেশন তো এখানে এটা যদি চেক দিয়ে আপনারা এখান থেকে পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট যে কোনো একটা মিনিট সেট করে রাখেন তো সেক্ষেত্রে লোড শেডিং বা অন্য কোনো কারণে যদি হঠাৎ পাওয়ার চলে যায় তো সেক্ষেত্রে আপনার ইডিট করা অনেক জিনিস হয়তো অনেক ক্ষেত্রে লস্ট হইতে পারে তো সেই জন্য আপনারা যদি এটা এখান থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় সেট করে রাখেন তাহলে হবে যে এই কিছু ইনফরমেশন এটা সেভ করে রাখবে যাতে পরবর্তীতে ফাইলটা বা এই পরিবর্তনগুলো রিকভার করা যায় তো যদিও আমি জানি না এটা আসলে কতটুকু কাজ করে কিন্তু অ্যাটলিস্ট এটা একটা অপশন যেটা আপনারা হয়তো ব্যবহার করতে পারেন যদি পাওয়ার চলে যাওয়ার কোনো অপশন না থাকে ইন্টার অপশনের তো সেক্ষেত্রে আপনাদের এই অপশনটার দরকার নেই সিলেক্ট করার এরপর এই পারফরমেন্স নিয়ে কিন্তু আন্ডু রিডু যে লেসনটা ওইখানে আলোচনা করছি যে এখানে সেভেন্টি দেওয়াটা বেটার এরপর এখানে র্যামের কথা বলা হয়েছিল যে র্যামের কতটুকু অংশ আমরা এখানে অ্যালোকেট করব ফটোশপের জন্য তো এরপর তো স্ক্র্যাচ ডিস্ক একটা অপশন যেটাতে আমরা ফটোশপ চলাকালীন সময় হার্ড ডিস্কেরও কিছু জায়গা ফটোশপের দরকার হয় টেম্পোরারি ভাবে তো এটা কোন ড্রাইভ ড্রাইভ থেকে এই জায়গাটা নিবে সেটাও আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি দেখা গেল বড় একটা ফাইলের জন্য এডিট করার সময় যদি অনেক বেশি জায়গা নেয় তো সেক্ষেত্রে আপনারা সি ড্রাইভে জায়গা বেশি না থাকলে আপনারা এই স্ক্র্যাচ ডিস্কের জন্য ভিন্ন একটা ড্রাইভ সেট করে দিতে পারেন আমি এখানে দেখেন ডি ড্রাইভে সেট করে দিচ্ছি এটা তো এভাবে আপনারা ভিন্ন কোন ড্রাইভ সেট করে দিতে পারেন এই স্ক্র্যাচ ডিস্কের জন্য এরপর কার্সর আছে কার্সর কি রকম ভাবে শো করবে এটা আপনারা পরিবর্তন করতে পারেন এখান থেকে তারপর ক্রসে আর শো করবে কিনা এগুলো বিভিন্ন জিনিস পরিবর্তন করতে পারেন আরও আছে আদার কার্সর ব্রাশ প্রিভিউ সবগুলোই আপনারা আপনাদের মতন করে পরিবর্তন করতে পারেন দরকার হলে এরপর এখানে ট্রান্সপারেন্সির গ্রিড এর সাইজ এবং কালার এখান থেকে আপনারা পরিবর্তন করতে পারেন তারপর এখানে টাইপের মধ্যে একটা জিনিস আছে যে এই যে ইউজ স্কেপ কি টু কমিট টেক্সট এটা যদি চেক দেওয়া থাকে তাহলে হবে যে টেক্সটটা টাইপ করার পরে স্কেপ প্রেস করার সাথে সাথে ওই টেক্সটটা সেট হয়ে যাবে অর্থাৎ কমিট হয়ে যাবে এটা কিন্তু যদি নর্মাল অবস্থায় এটা চেক না দেওয়া থাকলে যেটা হয় যে আপনি টেক্সটা টাইপ করার পর স্কেপ প্রেস করলে দেখবেন যে টেক্সটটা চলে যাচ্ছে মানে এটা রিসেট করে দিচ্ছে আবারও টাইপ করার জন্য কিন্তু এই এটা চেক দেওয়া থাকলে সম্পূর্ণ উল্টা জিনিসটা হয় যে এটা টেক্সটটা সেট হয়ে যাবে ডাইরেক্ট তো মোটামুটি এই ছিল আরও কিছু জিনিস আছে যেগুলো আপনারা 
পরে দেখবেন এবং দরকার হলে পরিবর্তন করবেন তো এরপর আরেকটা জিনিস আছে ইডিটের মধ্যে যে কিবোর্ড শর্টকাট কোন কোন কাজের জন্য কোন কোন কিবোর্ড শর্টকাট এগুলো এখান থেকে দেখে নিয়ে আপনাদের কাজে ব্যবহার করতে পারেন যদি ফটোশপ আপনারা রেগুলার বেসিসে ইউজ করেন তো সেক্ষেত্রে হয়তো এই কিবোর্ড শর্টকাট গুলো ধীরে ধীরে শিখে নিতে পারেন এগুলো অ্যাপ্লাই করতে থাকলে যথেষ্ট সময় আপনার কাজের ক্ষেত্রে সেভ হয়ে যাবে কিন্তু যদি ফটোশপ আপনি খুবই অকেশনালি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে এত কিবোর্ড শর্টকাট আসলে লার্নিং বা অ্যাপ্লাই করার দরকার হবে না তো এরপর চাইলে আপনারা এই কিবোর্ড শর্টকাট গুলো কিন্তু পরিবর্তনও করতে পারেন যে এই যে কন্ট্রোল জেড যেখানে প্রেস করতে হবে আপনারা এখানে যে কিবোর্ড শর্টকাটটা চান সেটা প্রেস করে দিলেই এরপর এখানে এক্সেপ্ট ক্লিক করে দিলেই এটা কিন্তু নতুন ভাবে অ্যাসাইন হয়ে যাবে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে রিপ্লেস করার ক্ষেত্রে যাতে কনফ্লিক্ট না হয় যে অন্য একটা কাজের জন্য যে কিবোর্ড শর্টকাটটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা যাতে আমরা অন্য একটা ক্ষেত্রে ব্যবহার না করি সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা ইজিস্টিং যে শর্টকাটটা সেটা এটা রিপ্লেস করে দিবে তো এই ছিল মোটামুটি এই লেসনটা তো এই লেসনের সাথে সাথে এই টিউটোরিয়াল সিস্টেমটা শেষ হচ্ছে তো যারা শুরু থেকে এই পর্যন্ত সবগুলো লেসন দেখছেন তো আশা করি আপনারা এই নলেজ আপনাদের পার্সোনাল এবং প্রফেশনাল উভয় কাজের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতে পারবেন এবং ভালো হেল্পফুল হবে যদিও শেখা তো শেষ নাই তো এই জন্য আরও ফটোশপের ভিডিও আমি আপলোড করব কিন্তু সেগুলো ভিন্ন একটা প্লে লিস্টে রাখব এটা এক্সক্লুসিভলি এই প্লে লিস্টটা থাকবে বা এই টিউটোরিয়াল সিরিজটা হচ্ছে যারা একেবারে শুরু থেকে ফটোশপ ভালোভাবে শিখতে চায় তাদের জন্য স্টেপ বাই স্টেপ খুব সুন্দরভাবে সাজায় দিছি আমি চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টার তো এইটা আগে দেখতে হবে যারা ভালোভাবে শিখতে চায় আর পরবর্তীতে যে ভিডিওগুলো আপলোড করব এটা ভিন্ন প্লে লিস্টে থাকবে যারা আগ্রহী নতুন ভিডিও বা নতুন জিনিস শিখতে তারা অবশ্যই সেখান থেকে শিখে নিতে পারবেন এবং এছাড়াও আরও অনেক টেক ভিডিও অবশ্যই আপলোড করব তো আশা করি আপনারা চ্যানেলের সাথে থাকবেন আর ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ